Y mientras la guerra continúa, sigue también el éxodo principalmente de mujeres y niños, ya que la mayoría de los hombres deben quedarse en Ucrania para luchar. Polonia está recibiendo el mayor número de refugiados, pero otros países vecinos también están acogiendo a quienes están huyendo de la invasión rusa. Deutsche Welle estuvo en la frontera de Ucrania con Eslovaquia y a continuación les mostramos cómo es la situación ahí. Un techo sobre sus cabezas, aunque solo sea una carpa y una comida caliente. Aquí en Vizhnenemetske, Eslovaquia, estas familias encontraron refugio de los ataques del ejército ruso en su país. Oksana llegó aquí con sus dos hijos desde el oeste de Ucrania hace apenas unas horas. Estaba muy asustada por mis hijos. Tuvimos que huir. Todos tuvimos que huir. Y ahora no sé qué hacer. Oksana se siente aliviada de estar a salvo, pero sigue sin comprender la magnitud de la catástrofe de la guerra. No quiero ser una refugiada. Quiero volver a casa, donde mis hijos eran felices. Yo solo quiero... Tengo mucho miedo. Lidua también acaba de cruzar la frontera con sus hijos. Teme por su marido, quien no ha podido acompañarlos al tener que quedarse para luchar contra los soldados rusos. Todos estamos preocupados, pero ¿qué podemos hacer? Mi marido nos dijo que nos fuéramos y nos fuimos. Puede que no volvamos a vernos. Eso no está bien. Si tenemos que morir, queremos morir juntos. No está bien que mi marido esté en Ucrania y nosotros aquí. Nadie quiere irse de su casa. Como Lidua y Oksana, miles de mujeres y niños huyen de Ucrania hacia los países vecinos. Marian Leso es uno de los voluntarios que los atiende. Están tristes y no es de extrañar porque ayer tenían una vida normal y hoy están aquí en Eslovaquia. Y no es que tuvieran previsto venir. Sus vidas han cambiado por completo. Por ahora, lo único que pueden hacer es esperar hasta recuperar algo de normalidad. Y es que cada vez más refugiados huyen de la invasión rusa en Ucrania. Según datos de Naciones Unidas, más de un millón de personas cruzaron hacia la Unión Europea. En los pasos fronterizos, voluntarios y funcionarios trabajan incansablemente para ayudar a todos ellos. Viajamos al cruce fronterizo de Medica, en el sureste de Polonia, para echar un vistazo a la situación. Amanece en el paso fronterizo de Medica, en el sureste de Polonia. Desde hace una semana, las fuerzas rusas bombardean al pueblo ucraniano al otro lado de la línea divisoria. Toda esta zona estaba repleta de civiles que huían de la guerra en Ucrania. Ahora la situación está más tranquila tras el paso de la primera ola de refugiados. Muchos lograron alojarse en casas de amigos y familiares que viven en la Unión Europea. En nuestro caso, todo salió muy bien y muy rápido. Escuchamos que otras personas tuvieron que esperar 12 horas para cruzar. Tuvimos mucha suerte, la situación ha cambiado en poco tiempo. No, no tuvimos que esperar mucho, pasamos rápido. Queremos agradecer la hospitalidad de la gente que nos ha acogido. Estoy muy agradecida. Tras el inicio de la invasión y los bombardeos sobre Ucrania, las autoridades polacas organizaron rápidamente la ayuda. Desde Alemania, algunos voluntarios también se unieron a la causa. Este hombre y su padre viajaron desde Frankfurt del Meno. Llegamos el fin de semana. El caos era absoluto. En toda esta zona había decenas de miles de personas. Una vorágine que poco a poco ha ido remitiendo. 
A comienzos de semana, estas personas tuvieron que esperar hasta dos días para ingresar a la Unión Europea, pero el número de refugiados que cruzan aquí a Polonia ha disminuido drásticamente. Paralelamente, las autoridades y las fuerzas de seguridad polacas tratan de que todo vaya lo más ordenado posible. Ahora que el tránsito en la frontera se va disolviendo, los civiles pueden pasar con mayor facilidad, al menos mientras el conflicto no genere una segunda gran ola.